Oh, Miss Elliot. Oh, good morning. Good morning, Mrs. Rook. Well, Miss Elliot, we weren't expecting you. But I said yesterday that I was coming this morning, Mrs. Rook. I know you did. I know you did. Look, ma'am, Miss Elliot has come after all. Good morning. I don't understand what Mrs. Rook means. I said yesterday that I was coming, so of course I have come. And I'm very grateful. We really weren't expecting you. But why not? Oh, we know all about the concert last night, Miss Elliot. Oh, I was afraid you would. There can't be very much left for me to tell you. Oh, I think there is. Well, I enjoyed myself very much. Although some people were dissatisfied with the singing. But not with other things? Not at all. The orchestra really played quite well, I thought. Oh, the orchestra, we don't want to hear about that. We want to know who was there. Oh, well... Everybody, I suppose. I saw Miss Atkinson there, I think. And the little Durrans, with their mouths open to catch the music, like unfledged sparrows waiting to be fed. <laughs> <laughs> they never miss a concert. <laughs> well, I didn't see them myself, but Mr Elliot said he saw them. Did he now? Oh, you saw enough for your own amusement, I dare say. Why, of course she did, ma'am. You didn't have to tell me you had a pleasant evening. I could see it in your eye. Oh, yes. I can see how you spent your time. Between the songs, there was conversation. There was always something agreeable to listen to. You could see all that in my eye. My dear, I can tell that last night you were the person you find the most agreeable in the world. The person who interests you more at the moment than all the rest of the world put together. Oh, this is no place for me, I can see. <laughs> Excuse me. I really do appreciate your kindness in coming here this morning, Anne. You must have so many much more pleasant demands on your time. But how did you know? Ah. Tell me, is Mr Elliot aware that you know me? I mean, does he know that I'm in Bath? Mr Elliot? Do you know Mr. Elliot? Well, I used to know him quite well, but it's a long time since we last met. But you never told me. If you had, I would have talked to him about you. Well, to tell you the truth, that's exactly what I want you to do. Talk to him about me. He can be very useful to me, you see. And of course, if you ask him anything, it is done. Oh, I am only his cousin, you know. I have no great influence or claim over him. Oh, I beg your pardon. I've been a little premature, I see. I should have waited for official information. But tell me, as an old friend, when may I speak? Next week? No, not next week, nor the week after. I am not going to marry Mr Elliot. I should really rather like to know why you imagine I am. Well, all men are refused until they offer, of course. But Mr Elliot has never even dreamed of offering. And if he ever does, I certainly shan't accept him, I assure you. No? No. It was not Mr. Elliot whose presence gave me so much... I simply can't understand whatever gave you such an idea. Well, it was Nurse Rook. She got it all from Mrs. Wallace, who seemed a very good authority. Well, I'm sorry to disappoint you, but Mrs. Wallace is quite wrong. Well? Of course. I shall still be very happy to help you in any way I can with Mr. Elliot. You said you've known him a long time. Yes, yes, I have. Since before he was married? Yes. Well, do tell me what he was like then. Was he anything like he is now? Well, I haven't seen him for three years. I'm very sorry. I don't know what to do. I don't want to seem officious or mischief-making. You know I would never think that. I think you should know what Mr. Elliot is really like. What? He's a man without heart or conscience. He thinks of no one but himself. He has no feelings for other people, whatever. Forgive me. Mr. Elliot was the intimate friend of my dear husband. He trusted and loved him, and thought him as good as himself. Yes? Oh, yes. Mr. Elliot was poor in those days, but he always had a home with us when he wanted it. That 
that must be. About the time that he met my father and Elizabeth in London. He did something unworthy then. I don't know what it was, but he, he slighted my father at a time when my father was prepared to be perfectly kind to him. Oh, he wanted to be rich, to marry money, not wait to inherit it. He thought your father wanted him to marry Elizabeth, but that wouldn't give him his freedom. So he married... His wife was a very low woman, they say. Yes, but money, money was all he was after. Her father was a grazier, her grandfather a butcher, and he didn't mind. All he cared about was her fortune. As to the honour of his family, well, he used to say that if baronetcies were for sale, anyone could have his for 50 pounds. Arms, motto, name and livery included. I can give you full proof. You see that inlaid box on the desk there? Would you give it to me? Yes, of course. Thank you. This is the letter Mr. Elliot wrote to my poor husband before we were married. Here it is. You'd better read it yourself. Dear Smith, your kindness almost overpowers me. I wish nature had made such hearts as yours more common. At present, believe me, I have no need of your services being in cash again. Oh, my husband lent him so much. Give me joy. I have got rid of Sir Walter and Miss Elliot. They have gone back to Kellynch and almost made me swear to visit them this summer. This is quite true. We expected him, but he never came. Go on, Anne. But my first visit to Kellynch will be with a surveyor to tell me how I can bring it under the hammer to the best advantage. Oh, it's too much. There's more. The baronet is even worse than last year. I wish I had any name but Elliot. I am sick of it. I thought you should see it. It shows you the man. Yes. Thank you. This proves that everything you've said is true. Except... Why does he want to know us now? Oh, he really does want to marry you, it seems. He's quite sincere about it. How do you know all this? You haven't seen him for three years, you said. No, but Colonel Wallace sees him every day and Mr Elliot tells him everything. And Colonel Wallace tells Mrs. Wallace. Mrs. Rook. I see. There's another thing, too. Well, what is it? Mrs. Clay, your sister's friend. Mrs. Clay? Well, what has she to do with it? I'm told she has every intention of marrying your father, if she can. Well, yes. I think that is probably true. Your sister may not realise it, but other people do. And Mr. Elliot is older now than he was when he wrote this. He has the greatest respect for titles and connections these days. He has all the money he wants already. Is this true? Oh, yes. He set his heart on being Sir William now. And of course, if your father marries again, well, Mr. Elliot may have to remain Mr. for the rest of his life. I see. Mrs. Wallace has an amusing idea that it's to be put into your marriage articles with Mr. Elliot that your father is never to marry Mrs. Clay. I don't find that very funny. Well, as Mrs. Rook says, it wouldn't stop him marrying someone else, would it? What a very silly woman Mrs. Wallace must be. Well, I'm very glad you told me all this. I shall know exactly how to behave to Mr. Elliot in future. I thought you should know. But you still haven't told me how I could help you. Oh, it's very simple. Once Mr. Elliot was married, he was rich. And he led my husband into expenses far beyond his means. I see. Fortunately, he died before he knew the whole story. He made Mr. Elliot his executor. And what has he done? Nothing. That's the trouble. He's refused to act. Look, here's one of his letters. He 
refuses to help me at all, you see. That's his notion of gratitude. Then why did you praise him to me? What else could I do? I thought it was all arranged. I couldn't tell you the truth if you were engaged to him. I think you should have done. He didn't love his first wife. I thought he did love you. And if you loved him, well, I thought you might do better. Well, I hope I shall. Ah. And you still haven't told me why I was wrong. Who is he, Anne? Ask Mrs. Rook. Al día siguiente del concierto, visité a la señora Smith. Así evitaba hallarme en casa a la hora en que solía visitarlos al primo William. Mis sentimientos hacia él eran de confusión y desconfianza. De modo que los pequeños Durán estaban allí oyendo la música con la boca abierta, como gorrioncillos que esperan su pitanza. Sí. No pierden un concierto. Y dime, los Ivo Stone estaban también, ¿verdad? En primera fila. <risa> y los dos nuevos pimpollos estarían con ese oficial irlandés que, según dicen, se dedica a las dos. <risa> no lo sé. No creo que estuviera. Es raro que no te fijaras. ¿Y la anciana Lady Madó? Oh, no tengo que preguntar porque nunca falta. <risa> Tienes que haberla visto. Porque siendo una Elliot, te colocarías en el lado de la grandeza, cerca de la orquesta. Eso era lo que yo me temía. Pero afortunadamente la vizcondesa prefiere estar lejos. Nos colocaron perfectamente. Al menos para oír. No digo para ver, porque según dices tú, no he visto nada. <risa> sí, para ti ya viste bastante. Aún en medio de una muchedumbre se puede gozar de una satisfacción íntima. ¿Y eso te ocurrió? ¿A qué te refieres? <risa> no necesitas contarme que ayer tuviste una gran tarde. Lo adivino en tu mirada. Durante el entreacto hubo conversación. ¿De veras? ¿Lees todo eso en mí? Todo eso y más. No necesitas contarme que anoche estuviste en compañía de la persona que más te agrada en este mundo. De la persona que hoy por hoy te interesa sobre todos los mortales. Mary. Te agradezco que hayas venido a verme. Teniendo tantas cosas que te ocupan. Dime, Ana, ¿el señor Elliot tiene conocimiento de nuestra amistad? ¿Sabe que estoy en Bath? ¿Mi padre? No, me refiero a tu primo William. ¿A mi primo William? ¿Tú crees que yo? ¿Es eso lo que piensas? <risa> yo no digo que piense nada. ¿Tú conoces a mi primo William? Sí, en realidad lo he tratado bastante, pero nuestra amistad se deshizo hace ya mucho tiempo. No sabía que le conocías. De haberlo sabido, ¿qué hubiera mencionado? A decir verdad, eso es lo que yo desearía. Necesito que le intereses en mi favor. Él puede prestarme un gran servicio, y si tú, Ana, lo tomas como cosa tuya, no dudo de que él lo haga. No dudes de que quiero ayudarte. Pero me parece que supones que tengo un ascendiente sobre William, mayor que el real. Si es algo que como primo mío puedo pedirle, puedes contar conmigo inmediatamente. Tal vez me he precipitado un poco. Debería haber esperado a que hicierais la notificación oficial. Esperaré a que me indiques el momento oportuno. Tal vez la semana que viene. Puedes estar segura de que la semana que viene no ocurrirá nada tampoco. De lo que me parece estás sugiriendo. ¿No estás en relaciones con tu primo William? ¿No piensas casarte con él? No pienso casarme con mi primo William. Y me gustaría saber en qué te fundas para imaginártelo. Ahora sí que no te entiendo. Sí que hasta que se presenta la oportunidad, ninguna mujer confiesa que va a aceptar. 
Pero creo que William es un excelente partido. Querida amiga, mi primo William perdió a su mujer no hace ni medio año. No me parece lícito suponerle cortejando ya a otra. Si en eso estriban tus reparos, pronto quedarán resueltos. Lo único que te pido es que no os olvidéis de mí cuando estéis casados. Hazle saber que eres mi amiga. Para mí sería muy importante que él me ayudara. Lo haré si tú lo quieres. Pero convéncete de que no he pensado nunca en él como futuro marido. Y no lo aceptaré. Más aún. Puedes estar segura de que William no contribuyó en lo más mínimo en la satisfacción que me produjo anoche el concierto. No fue William Elliot. ¿Hay otro hombre? No podía pensarlo. Estaba tan convencida. ¿Cómo se te metió esa idea en la cabeza? Todos los que te conocen lo piensan. Sin embargo, la verdad es que yo no había oído nada del asunto hasta hace dos días. ¿Del asunto? Se ha hablado de ello. ¿No te fijaste en la mujer que te abrió el otro día la puerta? Era mi amiga y enfermera, la señora Rob. Tenía muchas ganas de conocerte, porque había oído hablar de ti en casa de la señora Ballis, donde asiste. Allí oyó que vuestra boda era segura y me contó toda la historia. No puede ser muy larga una historia construida sobre un cúmulo de mentiras. De todas maneras, quiero ayudarte. Hablaré de ti, abuelo. No, gracias. ¿Por qué? No serviría de nada. Ya te digo que le conozco. Hace muchos años. Antes de casarse. Erais muy amigos. Íntimos. No podía suponer. Dime, ¿cómo era William en aquella época? ¿Era tal como aparenta ahora? No lo veo hace tres años. No sé cómo es ahora. Perdona, Ana. Perdona la sequedad de mis respuestas, pero... pero estoy indecisa sobre lo que debo contar. Creo que debes conocer el verdadero carácter de William Elliot. Lo tienes demasiado cerca para estar tan desprevenida. Casi me asustas, Mary. Tienes motivos. William es un hombre sin corazón, sin conciencia, un ser taimado, cauteloso y de sangre fría por su interés y conveniencia, es capaz de cualquier crueldad, siempre que pueda cometerla sin comprometer las apariencias. No vacila en abandonar a los que por él cayeron en la ruina. Tiene un corazón negro y vacío. Mary, tranquilízate. Sí. Estoy tranquila. Tan tranquila que solo voy a contarte lo que de él sea ciencia cierta. Era íntimo amigo de mi marido antes de nuestro matrimonio. Y yo misma me sentí cautivada por él. Formé de su persona el mejor concepto. En aquel tiempo vivíamos en la ciudad con bastante holgura. La situación de William era muy inferior a la nuestra. Era casi pobre. En nuestra casa encontraba un hogar siempre que lo necesitaba y la bolsa largamente abierta. Carlos, mi marido, le socorrió en muchas ocasiones. Esto era hacia 1803. Precisamente en la época que le conocieron mi padre y mi hermana. Yo le conocí solo de oídas. Pero hubo algo en su conducta hacia nosotros que no logro poner de acuerdo con su actitud de ahora. Lo sé. Elliot me hablaba frecuentemente de su familia. Sé que se le invitó insistentemente a Kellen Hall, pero que a él no le interesó acudir. Yo era la confidente de todos sus proyectos. Puedes preguntarme sobre el particular. Lo único que me interesa averiguar es... ¿Por qué desdeñó la amistad que mi padre le ofrecía en aquella época? La amistad de tu padre no le interesaba. 
William solo tenía una idea fija. Hacer fortuna por el medio más rápido. Él pensaba que las invitaciones de tu padre envolvían los designios de casarle con tu hermana Isabel. Semejante matrimonio hubiera echado por tierra sus anhelos de riqueza e independencia. Sabes, mientras él me hablaba de otra Miss Elliot, yo pensaba en una muy diferente, dulce y cariñosa. Gracias, Mary. Así que eras tú quien hablaba a William de mí. Muchas veces. Acostumbraba a ofanarme de nuestra amistad y afirmaba que eras completamente diferente. Te entiendo. Ahora sé por qué William me dijo que le hablaron frecuentemente de mí. Qué fácil es engañarse con las personas. No dudes de que sea cual sea la estima que hoy tenga Elliot de su nombre o condición. En el pasado era muy distinto. Algo le hacía pensar en la propiedad de Kellyn. Para él, el honor de la familia era tan barato como el barro. Mil veces le oí decir que si las varonías pudieran venderse, cualquiera podría tener la suya por 50 libras, con armas, divisas y libreas. Pero no. No quiero seguir hablando sin pruebas. No sería noble. No las necesito. Lo único que me intriga es por qué ha cambiado tanto su conducta actual. Por favor, abre tú misma ese mueble en el primer cajón. sobre amarillo. Sí, esa es. Ábrela. Estaba entre los papeles de mi marido. Me alegro de no haberla destruido. Viene a nombre de Carlos Smith, mi marido, y tiene fecha de 1803. Léela. Te lo ruego. Querido Smith, he recibido la tuya Tu generosidad me confunde Ojalá que la naturaleza produjese más corazones como el tuyo Pero llevo 20 años en el mundo y aún no he tropezado con otro semejante Por ahora no necesito tu ayuda, porque otra vez estoy en fondos Otra buena noticia, felicítame He conseguido librarme ser Walter y de la señorita Ellie. Han vuelto ya a Kelly y casi me han hecho jurar que he de visitarlos este verano. Pero mi ánimo está que mi primera visita a Kelly Hall sea en compañía del perito que ha de orientarme respecto a la manera de subastarlo en las mejores condiciones. Vender Kelly. Sí, era su intención. El baronet, sin embargo, no parece haber renunciado al matrimonio de modo definitivo. Es bastante necio y secreto todavía joven y en edad de admirar a las damas. Mas si se casa, espero que me dejará en paz, lo cual es una ventaja que vale bien la herencia. En fin, por ahora todo bien. Tu entrañable, William Nelson. Espero no haberte dañado. Lo que no entiendo es su actitud de ahora. ¿Por qué ha vuelto? También te lo puedo explicar. Ahora William Elliot no es un hipócrita. Desea sinceramente casarse contigo. Las atenciones para con tu familia son espontáneas, casi cordiales. No, no tengo pruebas escritas, pero sí testimonios verbales. No lo entiendo. ¿Cómo puedes estar tan segura? La fuente es el coronel Wallis, el íntimo amigo de William. ¿Le conoces? Indirectamente. Pero la noticia llega a mí tan limpia como si saliera del manantial. Ocurre que William comunica al coronel Wallis sus proyectos respecto a ti. El coronel tiene una mujer linda y estúpida a la que cuenta todo lo que no debiera contar. Ella, en su comunicativo optimismo de convaleciente, 
Se lo repite a su enfermera, mi amiga la señora Rock. No. Hay algo que no concuerda. Las miras de William respecto a mí no tienen nada que ver con todo lo que ha hecho para reconciliarse con mi padre. Eso fue antes de mi llegada. Cuando yo vine, ya eran amigos. Lo sé. No encontraremos la verdad a través de tanto chisme. Yo creo que sí. Es más, estoy convencida. Él te había visto antes de llegar a Bath y te admiraba extraordinariamente sin saber quién pudiera ser. Por lo menos eso dice mi historiadora. Tú sabrás si es cierto. Sí. Me vio en Lyme este verano. Te vio en Lyme y le gustaste de tal manera que su alegría fue inmensa al encontrarte de nuevo aquí. A partir de entonces, las visitas a vuestra casa tuvieron un doble objetivo. ¿Doble? Sí, porque anteriormente había otro que te voy a descubrir. La amiga de tu hermana, la señora que vive en vuestra casa. Penélope. Debe ser la misma. La señora Clay, ¿no es eso? Sí, así se llama. Pues esa señora vino a Bath con tu hermana y con Sir Walter uh -huh. cuando se instalaron aquí. Y desde entonces no se ha separado de la familia. Según la gente, se trata de alguien inteligente, atractiva e insinuante, pobre y de carácter afable. La situación que ahora ocupa y la manera de conducirse da pábula a que todo el que conoce a Sir Walter empiece a considerarla como presunta señora Elliot. A la gente le extraña que tu hermana parezca ignorar el peligro que amenaza a la familia. No sé si tú misma habrás pensado... Continúa, por favor. <ríe> ya veo que eres menos escéptica. El coronel Wallis, que ya residía en Bath a la llegada de tu padre, se enteró de los rumores, advirtió a tu primo William. Este, entonces, viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, decidió instalarse aquí. Ya te darás cuenta del cambio que han sufrido las ideas de William respecto de la nobleza. Ya no le tienta la avaricia. Es rico por su matrimonio. Sus ambiciones están ahora en el título que debería heredar. No se resigna a no ser algún día Sir William, baronet de Kelling Hall. Viviendo en Bath, reanuda la amistad y adquiere sobre la familia ascendiente bastante para controlar la influencia de la señora Clay. Hasta tu llegada no tuvieron otro objeto sus asiduidades. No le faltó oportunidad de mezclarse con los tuyos y cruzarse en el camino de los intrigantes. Visitando mi casa a todas horas, acompañando a mi padre, halagando a mi hermana. Bien puedes suponer de lo que es capaz un hombre astuto. Nada de lo que me dices está en desacuerdo con lo que yo imaginaba. Sentía inquietud ante él. Y ahora sé por qué. ¿Te vas? Sí, ya es hora. Pero antes me gustaría saber qué es lo que opina William de las posibilidades de Penélope respecto a mi padre. Parece que está más tranquilo. Ella no ignora la actitud de Helio. Pero, como él ha de marcharse un día u otro, no creo que pueda considerarse libre de riesgo, sobre todo mientras ella conserve la influencia que actualmente ejerce. La de Wallis ha concebido una idea peregrina. ¿También ella interviene en esto? Según la señora Rock, tanto tu matrimonio como el resto son temas generales de conversación. Ya te digo que la de Wallis ha pensado que debería introducirse entre las cláusulas del contrato matrimonial entre tu primo y tú, la de que tu padre no se case con la señora Clay. Todo eso es ridículo. Penoso. Te entiendo. Al menos sea que atenderme. A partir de ahora, cuando William me hable, me será muy difícil dominarme. No debes dejar traslucir nada de lo que sabes. Obraré con prudencia. Toda prudencia es poca. No conoces a Helio, sino a través de tu familia. Al principio, te hablé de graves acusaciones. Baste de saber que le hago culpable de la ruina que condujo a la muerte de mi marido. No es preciso que... Prefiero contarte, aunque sea muy someramente. Él le indujo a invertir en negocios en las Indias Occidentales. Él mismo se prestó como socio activo, sin nada que perder. El resto puedes imaginarlo. 
la bancarrota aceleró la desesperación de Carlos, que había perdido la mayor parte de lo que tenía. Luego, su muerte, unos meses después, dejó nuestros asuntos en el peor de los momentos. Pero esa intervención que me pedías cerca de William, ahora no entiendo. Precisamente se refiere a la liquidación de esos asuntos. Algo podría salvarse si él quisiera, pero no, no quiero que le hables. No quiero su ayuda, aunque tanto la necesito. Tal vez la otorgara título de caridad, tal vez llegara a convencerte con sus mentiras. No, no quiero darle la oportunidad de que ganando tu voluntad haga nuevas víctimas. Si tanto le odias, si es un ser tan despreciable, ¿por qué no me advertiste? Aún me lo encomiabas. ¿Qué podía hacer yo? Estaba segura de que te casarías con él. Es agradable y seductor. ¿Por qué no habríais de ser felices? Fue cruel para con su primera mujer. Pero, pero yo abrigaba la esperanza de que contigo se condujese de otro modo. Volví a casa sin dejar de pensar en el relato de la señora Smith. Me sentía triste y a la vez liberada. Ya no tenía respecto a mi primo William ninguna obligación de afecto o ternura. No podía pensar sin estremecerme en la posibilidad de que las circunstancias me hubieran inducido a casarme con William Elliot. Y temblaba ante las amarguras que hubiera tenido que sufrir. Sin embargo, no iba a serme fácil librarme de su obsequiosidad. Why does the whole town suffer this dreadful misapprehension that I shall marry him? Oh, I mean, shan't you? No. Oh. oh, I have to say I'm relieved to hear it. Why? Because did you never wonder why a man who for years had held the honour of your family as cheap as dirt, who showed not the slightest interest in the baronetcy or the Kellynch estate, should suddenly show such interest? What do you know? I was at Colonel Wallace's yesterday. And I chanced to hear him complain to his wife that Mr. Elliot required another loan. But he is rich. <laughs> he was rich. He has lost it. His style of life is a sham. He lives on borrowed money. Are you saying he pays his attentions to me because he wants the title? He wants the land. He heard of your sister's friend, Mrs. Clare. Who is hoping perhaps to become the next Lady Elliot. But who knows to provide Sir Walter with a son? An heir. So, if he marries you, he gains some footing in the family and exerts his influence on your father and... and keeps his inheritance. But why did you say nothing of this before? We have only just learnt it. How despicable. Mm. Mr. Elliot has proposed. If you'll excuse me, Lady Russell, I must speak with Captain Wentworth. I can never forgive myself if I did not acquaint you with Mr. Elliot's real character. I only hope I'm not too late. Good heavens, Harriet, what is it? Mr. Elliot is a man without heart or conscience. A designing, cold-blooded being that thinks only of itself. 
His recent reconciliation with your father was no accident. He had heard a rumor in London that Sir Walter Elliot might be led to marry his daughter's companion. Mrs. Glenn, the very same. And should she provide him with an heir, of course, the child would inherit everything instead of Mr. Elliot. But he is already rich. Of course, he married his poor wife for money and nothing else. But what he now desires above all is to be a baronet. He cannot bear the thought of not being Sir William. Well, why then would he wish to marry me? Oh, his admiration for you is sincere as far as it goes. Although it has not prevented him from courting Mrs. Clay at the same time. No, indeed. He has promised to establish her as his mistress in London as soon as he is married to you. There is nothing he would not do to prevent your father marrying again. I am profoundly grateful to you, Harriet. But now, if you forgive me, I must go.